നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ് നമ്മുടെ എല്ലാ കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ്സും എനിക്ക് സ്പെഷ്യലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഐറ്റംസാണ് ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിസേർച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും എടുത്തോളൂ നമ്മളിങ്ങനെ ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്ന മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു മധുരമാണെങ്കിലോ എങ്ങനെയുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പുഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് വിത്ത് കസ്റ്റേഡ് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് എന്നും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പറയും ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് വിത്ത് കസ്റ്റേഡ് എന്ന് പറയും കാര്യം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസപ്ഷൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഡിസേർട്ടിൻ്റെ ഒരു വലിയ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ ഫുഡിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിസേർട്ട് കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വയ്ക്കുമ്പോൾ വെറുതെ കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് അതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ വിത്ത് ഐസ്ക്രീമാണ് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് വിത്ത് കസ്റ്റേഡാണ് നല്ല നല്ല തണുപ്പിച്ച കസ്റ്റേഡും അത് വാനില ഫ്ലേവർ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് സീസണൽ ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രൂട്ട് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മാമ്പഴക്കാലമാണെങ്കിൽ മാങ്ങ കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലാതെ ചേർക്കുമ്പോൾ പച്ച ഇങ്ങനെ വെറുതെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റോ ആയിട്ട് ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല കാര്യം അത് കസ്റ്റേഡിൽ കണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കയ്പ് രസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടേ വേവിച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ടേ ചേർക്കാവുള്ളൂ അത് പ്രധാനം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാമ്പഴമുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ മാമ്പഴം ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങയുണ്ട് സീഡ്ലെസ് നല്ല മുന്തിരിങ്ങയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല വൈറ്റ് ഗ്രേപ്സ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ആണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങയെല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അനാർ നമ്മുടെ മാതളം മാതളം വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചിടാം പപ്പായ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പപ്പായ വേണമെങ്കിലും ഇടാം പപ്പായ ഫ്രൂട്ട് അപ്പം എന്ത് ഫ്രൂട്ടാണോ ഇഷ്ടം അതെല്ലാം എടുക്കുക പിന്നെ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാര്യം തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അപ്പം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിടാം തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചാൽ എൻ്റെ നിറം മാറും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ കസ്റ്റേഡ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കസ്റ്റേഡ് മിക്സിങ് ആൻഡ് കസ്റ്റേഡ് ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പോൾ ഒരു അര ലിറ്റർ പാൽ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പാൽ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അല്പം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കസ്റ്റേഡ് കലക്കാനുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ ബാക്കി പാൽ ചൂടാക്കാനായിട്ട് പത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായി എന്നിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഒരു തടിത്തവി കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കാം പിന്നെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വളരെ കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പാലിൽ ചേർക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കണം ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തിടുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇത് നല്ല ബ്രാൻഡിലുള്ള കസ്റ്റേഡ് പൗഡറാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് വാനില ഫ്ലേവർ വാനില ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെല്ലോ കളറാണ് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ആണെങ്കിൽ പിങ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൗൺ ആൻഡ് പോൾസ് എന്ന് ഇത് പണ്ട് തൊട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ആമസോണിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ലിങ്കിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും ഞാനത് ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ
അതായത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസിലുള്ളതാണ് ശംഖുമുഖം ബീച്ചിൽ പണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ശംഖുമുഖം അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ശംഖുമുഖം ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഫുഡ് ജോയിൻസും ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി വ്യത്യസ്തമായി പണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ശംഖുമുഖം ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു വലിയൊരു ബാഡ്മിൻ്റൺ കോട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും കൂടി ചേർന്നാണ് വരുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബീച്ച് ഹൗസ് പോലെ ഇങ്ങനെ ബീച്ചിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് അവിടെ റെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് അവിടെ അവർ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് അവിടെ പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സും ഞാനും എല്ലാം അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഔട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീച്ച് പിന്നെ എന്താ മാക്സിമം പോകുന്നത് പൊന്മുടി വളരെ അപൂർവം മൂന്നാർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബീച്ച് ഹൗസ് അവിടെ ആ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ബാക്കിൽ കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഭാഗം കുറേ കസേര മേശയുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ട്ലേറ്റ്സ് മീറ്റ് കട്ട്ലേറ്റ്സ് ആണ് നല്ല ഇറച്ചി കട്ട്ലേറ്റും നല്ല പ്രത്യേക ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ചെറിയ കട്ട്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ചള്ളാസ് എന്ന് പറയുക കുറച്ച് ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് സാലഡ് പോലെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി അരിഞ്ഞത് നീളത്തിന് സവാള അരിഞ്ഞത് അതിനോടൊപ്പം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതാണ് അവർ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് കൂടാണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിരുന്നു ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് അവിടെ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു കസ്റ്റേഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല തണുപ്പിച്ച് മേളിലൊരു ജെല്ലിയുടെ ഒരു പീസ് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ റാസ്ബെറി ജെല്ലിയില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ജെല്ലിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് തരുന്നത് ജെല്ലി പീസ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയാമോ അതിങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നൊസ്റ്റാൾജിക്ക് ആവുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നേ തുടങ്ങിയ ഒരു ഇഷ്ടമായിരിക്കണം ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡിനോടുള്ള ഇഷ്ടം വന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പിന്നെ ഞാൻ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയല്ലോ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡൊക്കെ അപ്പോൾ എന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് നമ്മൾ കിച്ചണിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഇങ്ങനെ അറിയാമല്ലോ വേസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള ഒരു ബോക്സ് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ 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 ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും മറ്റേത് നമ്മൾ ജോലി സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ സാധനവും ഇങ്ങനെ 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 അവിടെ അവിടെ ഇട്ട് പോയാൽ ജോലി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ടയർഡ് ആവില്ല ആ സമയത്ത് പിന്നെ അടുക്കള ക്ലീനിങ് അടുക്കള അടുക്കൽ വേറൊരു വലിയ ജോലിയായിട്ട് മാറും അന്നേരം അന്നേരം ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ തിളയ്ക്കാറായി വരുന്നു നോക്കിക്കോളൂ ഞാനിപ്പോൾ കസ്റ്റേഡ് ഒഴിക്കുകയാണ് കസ്റ്റേഡ് കലക്കി വെച്ചത് ഒഴിക്കും പക്ഷേ കൈയെടുക്കാണ്ട് ഇളക്കണം ഇത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ട പിടിക്കാത്ത രീതി തീരെ അല്പം കുറച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറുകാൻ തുടങ്ങുന്നതുണ്ടോ ഇനി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഏകദേശം എത്ര ചേർക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽഭാഗം ചേർക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ മധുരമുണ്ട് എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ആവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അര ടിൻ കണ്ടൻസ് വെക്കാം കറക്റ്റ് ഹാഫ് ടിൻ ചേർക്കുകയാണ് നോക്കട്ടെ ഇപ്പം നല്ല മധുരം ഇത് നോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കുറുകി കഴിഞ്ഞു ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ഇതിലേക്ക് വേറെ എന്താ ചേർക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വാനില എസെൻസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്ലിയർ വാനില എസെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർക്കാം ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം ക്ലിയർ വാനില ചേർത്താൽ കളർ മാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ അല്ലേ വാനില എസെൻസിന് സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ നല്ലവണ്ണം അപ്പോൾ കറക്റ്റായി കറക്റ്റ് പാകത്തിന് മധുരമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചാരം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നിങ്ങള
ആദ്യം മാമ്പഴം ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അരിയുന്നത് അങ്ങനെ മാമ്പഴമല്ല അരിഞ്ഞു ഒരു മാങ്ങ മതി ഒരു നല്ലൊരു മാങ്ങ നല്ല മധുരമുള്ളൊരു മാങ്ങ നമ്മൾ ആപ്പിള് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആപ്പിളൊന്നും ചീത്തവില്ല ഇപ്പോൾ എത്ര കാലം വെളിയിലിരുന്നാലും അതല്ലേ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയോ മായ മായം ചേർത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ വാക്സൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം എന്താ അറിയാമോ എത്ര നാളിരുന്നാലും കേടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട പുറത്ത് ഇരുന്നാലും പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ വയ്ക്കും സത്യം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലുക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെ അപ്പോൾ നാട്ടും പുറത്ത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാമ്പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള മാമ്പഴമാണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ആപ്പിള് നമുക്കില്ലല്ലോ പക്ഷേ പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് മാമ്പഴം പറ്റും നമ്മുടെ തന്നെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഴം പറ്റും അപ്പോൾ പഴമൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലാതെ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് ആപ്പിള് ഞാൻ തൊലി ചെത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒന്ന് കഴുകിയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തൊലി ചെത്തിയത് ത്തേക്ക് കണ്ടല്ലോ അതെ ഗ്രേപ്സ് അത് ബ്ലാക്കോ വൈറ്റോ ഒന്നും ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാം ചേർക്കാം ഇനി പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതൊന്നിച്ച് കടന്ന് ഇത് അലിഞ്ഞ് ഇതിനൊരു കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക ഈ ഫ്രൂട്ട്സുമായിട്ട് ചേർന്ന് റെഡിയായി വരും ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കാം ആ സമയം ഞാൻ ക്ലിയറിംഗ് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലാട് നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് വെച്ച് മാത്രം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു ജെല്ലിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നു വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുകയാണ് ഞാൻ നൊസ്റ്റാലജിക് ഓർമ്മകൾ ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽസിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അലിയിക്കാം ഡിസോൾവ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ പാക്കറ്റ് ഇൻ ദ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തു അതിൽ നിന്നും നേർ പകുതി ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ അതേ ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചു ഹോട്ട് വാട്ടർ ആക്കാൻ അപ്പോൾ ബാക്കി ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഈ ബോ എൻ്റെ ഈ പാത്രത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചൂടായ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെ ഈ ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അലിയിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ സാധാരണ തണുത്ത വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കും ഐസ് വാട്ടർ അല്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം ഒരു മോൾഡിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലോ ഏതെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്രമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് സെറ്റാകും അതാണ് നമ്മുടെ ജെല്ലി പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യാനുസരണം എടുത്താൽ മതി ജെല്ലി വെറുതെ കഴിക്കുന്നതല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളത് കസ്റ്റേഡ് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അലങ്കരിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് കസ്റ്റേഡും കൂടി തണുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം പക്ഷേ ഫ്രീസറിൽ അല്ല കേട്ടോ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കസ്റ്റേഡും നല്ല തണുത്തിരിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് തണുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് തണുക്കാൻ വെച്ചത് അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടായി അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ചൂടുവെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ചൂടുവെള്ളം ആദ്യം ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽസ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഹീറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് അവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല അങ്ങനത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല മൈക്രോവേവിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പാത്രം അപ്പം ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റലൊക്കെ അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ തണുത്ത മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് സാധാരണ വെള്ളം അതും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കും ഇനി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോൾഡ് പ്ലേറ്റ് ആകാം പാത്രം ആകാം ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് വെയർ ആക
ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്നാകാനായിട്ട് ഞാൻ ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാകും അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോന്നൊരുന്നായിട്ട് ഒതുക്കി ഫ്രൂട്ട്സിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പഞ്ചാരം ചേർത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു താഴത്തെ തട്ടിൽ കസ്റ്റേഡ് റെഡിയാക്കി താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചു ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽസിനെ ജെല്ലി ആക്കാനായിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചു ഇനി കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു കപ്പോളം ഫ്രഷ് ക്രീം എടുക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീം വാങ്ങി സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്നും വെക്കേണ്ട പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കാം പക്ഷേ അത് താഴത്തെ തട്ടിലായിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കരുത് ഫ്രഷ് ക്രീം അത് പിരിഞ്ഞു പോകും ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീമിനെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വേപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ വെച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ പതയ്ക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പോലെ അത്രത്തോളം പതപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഫ്രഷ് ക്രീം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലൂസായി വരുന്ന ഒരു കാര്യം മാറും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടും എന്തായാലും ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അതേ കസ്റ്റേഡ് അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുമല്ലേ കസ്റ്റേഡ് ഒന്നും എടുത്തിട്ട് വരാൻ ഞാൻ തണുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് പിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ അത്രയും പതഞ്ഞു വന്നില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കൊഴുത്ത് വന്നു കുറച്ച് തിക്കായത് നോക്കുക അല്ലേ കണ്ടില്ലേ അല്ലേ പിന്നെ തിക്കായി തിക്കായി ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി തിക്കാവും കണ്ടോ ഇത് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും തിക്കാം ഇതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹാൻഡ് വിസ്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കട്ടിയാക്കിയെടുത്തത് കുറച്ചിങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ചുകൂടി സമയം കൂടുതലെടുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ കസ്റ്റേഡ് ആ കസ്റ്റേഡും കൂടി ചേർക്കാം നല്ല തിക്കായി കഴിഞ്ഞതേ നോക്കും നല്ല തിക്ക് കസ്റ്റേഡായി മാറിയത് ആഹാ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാനേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മധുരം ഒക്കെ നോക്കട്ടെ വെരി ടേസ്റ്റി ഇത് കുറച്ചുകൂടി തണുക്കണം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമല്ലേ ഉള്ളൂ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നത് നോക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി എടുത്ത് ഇടാം ഞാനിതിനകത്തേക്ക് ഈ കസ്റ്റേഡ് ഒഴിക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ല എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നാ ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇരിക്കുവാണ് നല്ല തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ യെസ് നല്ല നല്ല ചിൽഡായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം അപ്പോൾ ഒരു ഐസ്ക്രീം ബൗൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മളുടെ ജെല്ലി കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ജെല്ലിയും കൂടി വെച്ച് കഴിച്ചാലല്ലേ അതിൻ്റെ സ്വാദ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് കാണാനൊരു ഭംഗി മാത്രമല്ല ആ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് നോക്കൂ നല്ല ഫേമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പക്ഷേ ജെല്ലി വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ പാക്കറ്റും നല്ല ബ്രാൻഡ് വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സെറ്റാകില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് പീസസ്സായിട്ട് മുറിക്കാം കത്തി വെച്ച് മുറിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ടും മുറിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലാ നോക്കൂ യെസ് എന്തൊരു ഭംഗി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഓർ ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് കസ്റ്റേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് എന്താണെങ്കിലും വളരെ അതിൻ്റെ ജെല്ലിയൊക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഭയങ്കര കളർഫുള്ളായി ജെല്ലി കുറേ നേരം വെളിയിൽ ഇരുന്നാലും മെൽറ്റായി പോകില്ലേ അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് വയ്ക്കും ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കി ഫ്രൂട്ട് സലാഡ്സിന് മുഴുവൻ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കഴിക്കും ആദ്യമേ തന്നെ ജെല്ലിയെല്ലാം കഴിച്ച് തീർക്കാൻ പോവാം എന്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇന്ന് വേറെ ആരും ഇല്ല കഴിക്കാൻ വരാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന
ലേഡീസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെസേർട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡിങ്സ് ഉണ്ടായത് ഇത് പക്ഷേ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് മിക്സ് ചെയ്തത് ഫ്രഷ് ക്രീമിന് ഓരോ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വാനില ഐസ്ക്രീം മിക്സ് ചെയ്താലും മതി അതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സീസണലായിട്ട് എന്ത് ഫ്രൂട്ട് എന്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതിനോടൊപ്പം ഇടാം അപ്പോൾ എന്തായാലും രാത്രിയായില്ലേ ഞാൻ ഒരു ബൗള് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഇത് തിരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്ത് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം ഇത്രയും നേരം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കസ്റ്റേഡ് മേക്കിങ്ങും ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാണണം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കുക്കിംഗ് കാണണം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ പറഞ്ഞ് പറയുക പിന്നെ കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ്സാണ് എല്ലാവരും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും കുറച്ച് ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സും ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കിൻ കെയർ റൊട്ടീൻ ഹെയർ കെയർ റൊട്ടീൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുമെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ യുവർ സപ്പോർട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കാര്യം പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചി